wil weer eens die groet in die mooie en gesinde naam van die Heere, om te weet, daar is geen ander naam waarin ons ik kan groet nie. Want die woord sê, of die dichter sê ook dit, ek ken een naam, en dit is kostbaar, ver boe alles. En dit is hierdie naam, wat vir ons so kostbaar is. Vandag wil ek weer eens baie dankie sê vir Kruiskijk, vir die span van Kruiskijk, dat die vorige gind word, een kanaal kan wees, om die evangelie van Jesus Christus, op een manier uit te kan dra. Mag die Heere ook, Kruiskijk, sien boe natuurlijk, in Jesus naam. Geliefd is, ek wil vandag weer met die praat, oor die feit dat daar is een, een vergoeding wat die Heere vir ons gee. Maar natuurlijk, ons allemaal soek ons in die lewe, waar het so zwaar gaan. Soek ons ons allemaal vergoeding. Ons soek dat daar iets moet wees, wat jou lewe kan oplig, wat jou weer vreugde kan gee, in die zwaar oomblikke van die ekonomie. Maar prijs die naam van die Heere, al wat ons weet, God is ook in die business van compensation. En ek wil vandag met die saamlees in Joel 2, vanaf die 23ste versie. En jylle kinders van Sion, juig en wees bly in die Heere jylle God, want hy gee jylle die leeraar tot gerechtigheid, en laat op jylle neerdaal die reem, die vroe reems, en die laad reems soos voorheen. Dan sal die pars vloere vol koring wees, en die pars kuipe, en van mos en olie oorlope, en ek sal jylle vergoed, Halleluja, die jare waar die trek spring kan, die voetganger, die kalfreter en die afknijper verslint het. My groot leermag wat ek tegen julle gesteer het. Kom ons sluit ons oor in die oomlik van gebed. Vader, baie dankie weer eens vir hierdie voorrecht wat ons het om na u te kan kom. Jere, ek wil bid dat u die woord tot ons harte sal seem, open ons oor dat ons kan hoor, wat die geest van die Heere aan die gemeente sê, salf my lippe van klei, en word u verheerlik in Jesus naam. Amen. Weer eens, ek wil u sê, ek is pastoor Peris Jokoms, van Siretri Ministries, al die pad van Grabau. Compensation is een woord wat meeste van die mense ken, Compensation is een woord wat mense blij maak, want wanneer hulle werk verloor het, wanneer hulle ongelukke was, dan praat hulle van die compensation fund, en hier sien ons in die lewe van hierdie volk, waar die Heere die profeet na toe stuur, om vir hulle te sê, dat ek sal vergoed, I will compensate you, ek sal vergoed, waar dinge met jou gebeur het, natuurlijk ken jy die treksprank aan, die voetganger, die afknijper, en die kalfreter, natuurlijk die meest belangrijkste, ene wat ons visies sien, in ons gemeenskap plaas, van hoe dat die kalfreter bezig is, om vernietiging te bring, but compensation also means something typically money awarded to someone in recognition of lost suffering or injury. That is, that mark the means as a lever became makkelijker and ten spite that the police are going to ten spite that the moedelijke a besiering opgedoen het, maar dat is nooit genoeg saam vir dit wat mense deurgaan nie, maar by God, Godse compensation, halleluja, is altyd deur genoeg saam, dit bring altyd deur iets, wat mense nie kan beskryf, en nie verstaan nie, natuurlijk is het so noodzakelijk, dat die mens kyk, na verskillende maniere van compensation, en aan die woord, praat hy baie van compensation, en ek soe, dit is 21, 29, tot 35, jy kan gaan lees, he is also speaking about compensation, in Genesis 20 vers 16, ek lees het vir u, to Sarah, he said, look, I have given you a thousand pieces of silver to your brother, this is your compensation for you, hallelujah, that you will stand vindicated before all who are with you, vindication beteken, that you will be clear, you clear someone of blame or suspicion, hallelujah, oh, as het die wonderlijke, dat hier die vindication, hy maak jou vry, maar dit kom, dier compensation, hallelujah, En hier sien ons in Psalm 2 en 94 vers 2 sê, Rise up, O judge of the earth, give to the proud a fitting compensation. 
So God is also going to give to the proud a fitting compensation. And that will not be to restore, but that will be to their destruction. Hallelujah. So God can give, hallelujah, compensation to your benefit, but also to your con uh, uh, condemnation. Ezekiel praat van, and hy noem het, ek lees het van die Engels, hy sê, therefore, this is what the Lord God says, I'm going to give the land of Egypt to Nebuchadnezzar, king of Babylon, who will carry off its wealth, seizing its spoils and taking its plunder. This will be his army's compensation. Hoor hy wat die woord sê, wat God gee aan die mekadneser, omdat hy een gins, omdat hy in Godse wil beweeg het, gee die Heere die reikdomme vir sy amie. En nou sê, I will give him the land of Egypt as his compensation for attacking Tyre, because they did it for me. Hallelujah, declare the sovereign Lord. So God is daar om te compensate. En ek wil hier vandag sê, sê dit, compensation is on his way towards you. Hallelujah. And I will compensate you, sê die Heere, for the years, for the years. God sal, hy sê, ek sal jou vergoed vir al die jaar waar het so die mekaar was. Mens is een huis as die mekaar, maar wanneer jy by die Heere uitkom, dan is God in staat vir al die jaar om jou te kan vergoed. En nou sê in die Engelse woord, hy sê dit, and you will eat abundantly, you will be satisfied, and you will praise the name of the Lord. When God can consult us, hallelujah, it will bring abundance, and it will bring satisfaction, because hallelujah, it will start up a praise, because of what God has done. Nou die Bijbel sê, He is one who has work wonders for us. Wanneer God vir ons iets doen, mense, dan is dit een wonder in die hand van die Heere uit. Hy sê, never again, wanneer God jou vergoed vir die jare van dronkenskap en van die sondige lewe, never again will you be a sin. Ek ken een man, halleluja, hy is vandag hier saam met my, hy was ou dronkaard, hy was ou spiritsdrinker, halleluja, hy het niks geken nie, hy het in lorikoppe geslaap, gangboots was was sy kleer, was sy skoen aan sy voete, maar toe die Heere omkom, toe vergoed die Heere die man, wat niks was nie, wat afgeskrywe was, in hierdie samenleving, en God verander sy leven, en God kompenseit om, halleluja, uit die leven van niks, en hy maak van hom iets, as die Heere nie wonderbaarlike, om mense sy leven so te kompenseit nie, en so is daar menigte mense, wat verhalen het, van wat God kan doen, halleluja, halleluja, Luister hier, compensation also means, it means bonus, it means a perk, it means improvement, and it means betterment. Is het nie wonderlijke, dat God het een bonus, hy perks wat hy gee, hy improve ons levens, hy bring betterment, dit is wat die Heere vir ons gee, dit is wat ons getuienis is, waar die jare van verloorenheid, die jare van een veel lewe, Paulus praat daarvan, wat ons alles was, slechte mense, maar God kom dier sy genaam, dier die bloed van Jesus en hy begin sy compensation om te openbare aan verloore mense en nou kan ons sê, halleluja die bonus wat ons krij in die hand van die Heere, die perks wat hy vir ons gee, die Bijbel sê bless the Lord, oh my soul and forget not all of his benefits all of his perks halleluja, dit is wat God vir ons gee, wat ons ongerechtigheid van ons wegneem en wat ons krankjede, halleluja, genees Mense, God gee vir ons bonusse, hy gee vir ons die perkse, hy gee die betterment en die improvement of your life. Daarom is het die moeite werd, dat jy nie angstig moet rondkijk nie, moet nie grip na strooi jallums nie, moet nie grip na na dit wat die wereld vir jou bied nie, mense grip na, oe, na die lotto's, hulle grip hier na die slim mense, hulle grip na alles behalwe na God, wat sê, ek wil jou vergoed vir al die jaar, waar het so zwaar gegaan het, en mense vandag is hy hier, om vir jou so te kan jou, besalm 23 vers 5 sê, en dit ken nie allemaal, vir die jare het ons dit geproklameer en opgesê en geleer, dat die Heere is my herder, en hy sê, you prepare a table before the presence of my enemies, hy laat my by a feestmaal aansitte, terwyl my teestanders moet toekyke, hy ontvang my, soos hy eregasse, 
Ek word oorlaai met hartelijkheid Is het die wonderlik nie mense when, when God is busy compensating you Hy sal alles doen Luister, hy doen alles vir jou Al wat jy en ek moet doen Soos die woord sê, hy wat daar sê Kom, la hy wat honger het Kom, laat hy kom drink van die water Van die lewe verniet God is bezig om vir jou Een tafel te bereid Hy het het al reeds vir jou bereid Wat maak jy met die uitnodiging wat maak jy met dit wat hy vir jou wil gee om jou uit te haal in die modderslikheid om jou uit te haal daar waar jy jou sal bevind halleluja, halleluja hy laat my by jou feestmaal ans en luister hier vraag vir mense wat verloren was wat een feest is dit om die jaren te dien halleluja vraag vir mense wat geen hoop gehad het wat een feest is dit om die jaren te dien en nou sê hy so mooi hy doen het nie daar tussen die mense van hoog gestalt is nie hy sê, hy doen het by jou vijande terwyl jou teestaanders moet toekyk, hulle sal toekyk van jou, hulle het afge neergekyk op jou, hulle het nou afgeskrywe hulle het van jou gepraat halleluja, maar wanneer God in beheer is, dan vraag hy nie mense te toestemming nie hy vraag nie die raad se toestemming nie hy vraag nie die government se toestemming nie wanneer God bezig is om vir jou iets te doen, dan doen hy dit, so dat jou vijande halleluja, wat van jou praat, kan bewaard was raak, jy was een ongeleerde man, jy was een dronkaard jy was een reerder, jy was afgeskrywe dier die samenleving maar wanneer God jou kompenseert halleluja, dan vry niemand sy toestemming nie, hy bring dit om jou wellness te gee, om jou proefment te bring in jou leven, dit is wat God wil gee, want Jesus sê ek het gekom dat jy een leven kan hee en leven in jy in oorvoed en proefmen in jou lifestyle halleluja is hy nie wonderlik nie nou sê hy in die gedeelte hy ontvang my soos een ere gasse en ek word met hartelikheid oorlaai halleluja mense sien in die wereld hoe dat belangrike mense jy sien nie somme mense van niks wat jy gesteld het wat behandel word soos een ere gas nie hulle word altyd dier gesien jy is aan die achterkant van die wereld maar die mens aan die voorkant word gesien as ere gaste wat iets behaal het word gesien as ere gaste maar by God maak het die saak wie en wat jy was nie jy hoef nie eens geleerendheid te het nie maar as jy Christus Jesus aanneem en aangeneem het en dan vang hy jou as een ere gast weet jy hoekom want hy skryf sy eie kinders nie af nie weet jy hoekom want jy word gewasse dier sy seense bloed Jesus Christus so God kan nie anders as om jou te sien as een ere gast halleluja as een ere gasse en nou word jy oorlaai met heerlijkheid kan ons God een prijs gee vir sy heerlijkheid, vir sy oorlaaiing jy kan nie meer, jy kan nie meer dra nie, jy word oorlaai met God sy heerlijkheid financieel, in jou gezondheid in jou huis, maar meest in in jou binneste, in jou gezondheid in jou karakter, word jy oorlaai met God sy heerlijkheid halleluja nou sê hy verder, hy sê jy goed uit en die liefde sal my lewe lang by my bly, en ek sal thuis wees in die huis van die Heere, dit is tot in lengte van daar, hoe, God doen nie halwe werk in mense sy lewens nie, jy kry baie mense wat omdraai, van het nie goed gaan nie, jy kry mense wat neersit, as het nie goed gaan nie, maar wanneer jy waarachtig besef het, jy het Godse liefde en sy redende genade nodig, dan hou jy vast, jy hou vast, halleluja, want jy sal thuis wees in die huis van die Heere, nie net tot einde van die jaar toe nie, maar tot in lengte van daar, God red jou om jou tot in lengte van daar, by hom uit te kry, God, doe nie halwe werke nie dis ek en jy wat ons oor afhaal, dis ek en jy wat baie keer ons compensation vand halleluja, ons mors het uit ons vermors die God uit mense kry baie gelde en dier kompen en hulle mors dit uit hulle kan nie nie einde van die dag nie sien wat hulle ontvang het nie maar wanneer God vir jou oorlaai met sy, met sy goedheid en gins, wanneer jy oorlaai halleluja, met sy genade dan is dit tot in lengte van daar dit is die moeite werte om te sê jyre vir goed my vir waar die vijand van my gesteel het wat hy van my beroof het halleluja nou sê die tiende persie in die vertaling, hy sê die godeloose sien dit, en hulle is vererg, hy knars met sy tande, en hulle smelt weg, die begeerte van die godeloose mense, vergaan 
Het jy al mense gesien as die Heere jou sien, hoe kyk hulle op jou neer, hulle knars op hulle tande, hulle is vereg, hulle sê wat het hy man nie gedoen, hy weer die kerkse geld gesteel, hy weer iets gedoen wat hy nie moes gedoen het nie, maar dan vergeet hulle dat die Heere het gesê, ek sal jou oorlaai met goed het, hulle vergeet, halleluja, dat kost nie net dat jy een goeie mens wees om goed te wees nie, dat kost dat die goedheid van God, halleluja, jou lewe in basak neem, en van dan rijd het in basop nie hem, dan is jou vijande, hulle is vererg, hulle knars op hulle tande, maar hulle kan niks maak nie, weet jy hoekom, van jou blessinge, jou compensationne, kom nie van een mens af nie, maar het kom van die jaar af, vandag wil ek jou sê, jy kan as een ere gas ontvang word, jy kan vandag halleluja maak, dat God jou wil vet maak met olie, al lyk het nou hoe droge, al lyk jy nou hoe vale, al lyk dit nou nik na niks nie, halleluja, Halleluja, weet het, God wil jou ontvang as een ere gas. Halleluja, want nou sê die woord, goed het en gins sal jou volg het al die dag van jou leven. Liewe mense, liewe luisterare, dis verre weg die beste om die Heere te kan ken. Dis verre weg die beste om by die Heere te skuil. Hoekom wil jy toelaat dat die kalfreter jou gedierig achterna jaag, dat die afknijper gedierig op jou leven is? Hoekom wil jy toelaat die wil daar compensation van tussen die wereldse compensation van die raak leeg, dit raak leeg maar God se kom, halleluja Halleluja, sy compensation van te, dit raak nie leeg nie, daar is te veel wat God vir die mens wil gee, daar is te veel, nie net op hierdie aarde nie, dit strek verder, as net op hierdie aarde, dit strek, sê die bybel, tot in die eeuwige lewe, halleluja, dit is wat die jaar vir my en vir u in stoor het, as ons na hom kan kom, God wants to compensate you, hy sê vandag vir jou, daar is vir jou bonus, daar is spooks, daar is voordele, daar is wellness, halleluja, en daar is improvement for your life if you only can come to Jesus Christ your Lord and your Savior mag jy hier jou vandag sien mag jy vandag net ervaar dat Godse compensation van moet uitbetaal word aan jou en aan jou waar het nog nie in besit geneem het nie in Jesus naam, Amen kom ons bid saam Vader, baie dankie weer is vir een voorig wat ons het om na u te kom Heer, en te aanskou, dat u wil ons oorlaai met goedheid en ginse. Heer, vandag is hy hierdie kompensuis en daar is spulte, daar is bonuses, daar is improvement, daar is wellness, Heer, van lewe wat u vir ons gee. En dit sê hy saam, ek het gekom dat jy lewe kan hee en lewe in oorvoed. En vandag bid ek in die naam van Jezus, Heer, dat is, daar is hulle kompensuis en sê, wat uitbetaal moet word in die geese, mense, Heer, wat daar sikke, mense wat die verwachting het, wanneer kom die Heer dan dier, mense wat roep na u, om te sê, jyre, sien my raak, jyre, ek bid dat jy hulle in nooi, dat hulle kan sien, hulle word gesien dier die oor, dier die bloed van Jezus, as jy hulle gaste, jyre, ek bid nou, dat mense sal aankom sitte, aan die tafel wat jy vir hulle beroe het, in die naam van Jezus, en jyre, ek bid dat jy sal absoluut die dier hoop maak, van sieninge, in Jezus naam, en word jy verheerlik, terwyl ons jy kyk na jy, en verwag jyre, verboe natuurlijk, wonderwerke in Jesus naam. Amen.